చక్రవ్యూహం ఫస్ట్ క్లాస్ అందరు దోచుకోలేదు కదా సెకండ్ క్లాస్ అన్నారు అందుకని అవాయిడ్ చేద్దాం ఈసారి కంటిన్యూ చక్రవ్యూహం ట్రైలర్ చూసా కొంచెం ప్రామిసింగ్ అని అనిపించింది కానీ వై షుడ్ బి వాచ్ దిస్ ఫిలిం ఆన్ థియేటర్స్ జూన్ సెకండ్న చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి చక్రవ్యూహంతో పాటు అహింస అని నేను స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ సార్ అని ఇంకొక సినిమా ఉంది సో ఈ నాలుగు సినిమాల్లో ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మేమైతే మేము ఎందుకని చక్రవ్యూహం థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి ఇప్పుడు మనం మనం మాట్లాడుకోవడం కానీ చెప్తే చూసేసే పరిస్థితి ఉంది అసలు నీకు ఇష్టం అయితే నువ్వు వెళ్తావు సినిమాకి క్లారిటీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను లేకపోతే ఈవిడ చెప్పింది ఆయన చెప్పారు లేకపోతే నువ్వు అనుకుంటే వెళ్తావు మా టైం బాగుంటే ఎక్కువ మంది అనుకుంటే వెళ్తారు సినిమాకి ఎంతకన్నా మనం రిక్వెస్ట్ చేయగలం అంతే ఇక నేను అనుకోవటాలు నేను ఇది పలాంది చెప్తే వెళ్ళే పది ఎందుకంటే బోల్డ్ ఉంది చూడటానికి రేపు నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి ఓటీటీలోకి ఎనిమిది వస్తాయి ఇట్లు మధ్య మాది ఎందుకు వెళ్ళాలంటే మా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అడిగితే నేను ఏం చెప్తాను చెప్పి ఇంకా సో ఎక్కడో ఎఫర్ట్ బాగా పెట్టాం అందరూ వచ్చి చూస్తా నమ్మకం అంతే ఎక్కడో చూస్తే బాగుండు అన్న ఫీలింగ్ అంతే తప్పితే ఒకళ్ళు చెప్తే వెళ్ళే పరిస్థితులు అయిపోయినాయి ఆ రోజులు ఖుషి నుంచి చూస్తున్నా అన్న మొన్న వచ్చిన విరూపాక్ష వరకు మీలో ఏం చేంజ్ కనిపించలే నాకు అది ఎలా అన్న మెయింటైన్ చేస్తున్నాను తక్కువ తినాలి అంతే తక్కువ తినాలి తక్కువ తాగాలి ఈ రెండు మేనేజ్ చేసుకుంటే నోరు కంట్రోల్ ఉంటే ఏదన్నా కంట్రోల్ ఉంటుంది అంతే ఇంకేం లేదు వేరే ఏం లేవు ఇందులో వెళ్ళే ఇండియన్ కాదు చెప్పే తిండి తక్కువ తక్కువ తాగితే సెట్ వెళ్ళే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అంతే ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు థియేటర్ వరకు వెళ్ వెళ్ళి చూద్దాం అనుకునే ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా కోసం మీరు ఏం చెప్పి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అన్ని చోట్ల థ్రిల్లర్స్ థ్రిల్లర్స్ జోనర్స్ బాగున్నాయి ఈ మధ్య కదా సో ఇదేంటంటే కొంచెం నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని క్యూరియాసిటీ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ వరకు హోల్డ్ చేయగలం ఆడియన్స్ని సి ఓ మర్డర్ మిస్ట్రీ సినిమా జనరల్గా మనకి అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయో సీరియల్ కిల్లరో హ్యూజ్ పెద్ద పెద్ద చావు అనేది ఎక్కడ చావే ఇప్పుడు పది మందిని చంపినా ఒకరిని చంపినా ప్రాణమే కదా సో ఒక్క మర్డర్ కేసే బట్ స్టిల్ దాంట్లో కల్పిట్ ఎవరు అనే ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఉంటుంది అది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ ఉంటుంది సినిమాలో ఆ స్క్రీన్ ప్లేనే నమ్ముతున్నాం చక్రవ్యూహం అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే థ్రిల్లర్ కదా సో చక్రవ్యూహం అంత పెద్ద టైటిల్ పెట్టాం అంటే పజిల్ చక్రవ్యూహం అంటే పజిల్ సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన చక్రవ్యూహం అనేది మహాభారతంలో పద్మవ్యూహం చక్రవ్యూహం రెండు ఒకటే వేరు వేరు కాదు మహాభారతంలో పద్మవ్యూహం లేదు లేదు పద్మవ్యూహంలో నుంచి కూడా బయటికి రావచ్చు అదే పద్మవ్యూహం చక్రవ్యూహం పద్మవ్యూహం చక్రవ్యూహం వేరు వేరు కాదు రెండు ఒకటే లేదు లేదు కాదు చక్రవ్యూహం పద్మవ్యూహం రెండు ఒకటే యాక్చువల్లీ అభిమన్యుని చంపడానికి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుంటారు దాంట్లోంచి ఓన్లీ అర్జునుడే బయటికి రావాలి ఇందులో అర్జునుడు ఎవరు అనేది మనకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది పజిల్ పజిల్ ఎలా బ్రేక్ అయింది అనేది అంతే హాయ్ సార్ హలో మీకు నాకు తెలియకుండానే చిన్న కనెక్షన్ ఉంది అదేంటంటే మీ నేమ్ అజయ్ నా నేమ్ కూడా అజయ్ అండ్ నా స్కూ నా స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ చూసిన మూవీ విక్రమార్కుడు అందులో కూడా మీరే మెయిన్ విలన్ అలా మనకు తెలియకుండా ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఉంది అండ్ ఇంకా ఈ మూవీకి వస్తే మీరు చేసిన కాపు రోల్ సో ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ రోల్ బట్ మీకు షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ కానీ మీకు ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది ఏంటి ఈ మూవీలో సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే బిఫోర్ కరోనా ఆఫ్టర్ కరోనా అని చెప్పి జీవితాలు అటిట్ అయినాయి బేసికల్గా బిఫోర్ కరోనా వరకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చూసారు జనం ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడున్న ఆఫ్టర్ కరోనా చూసిన కంటెంట్కి కానీ ఎక్కడో ఫ్రెంచ్ సినిమాలు ఇటాలియన్ సినిమాలు చూస్తున్నారు ఆడియన్స్ కొరియన్ చూస్తున్నారు సో ఏదన్నా సి అన్ని మనకి ఇంట్లో లోపలికి వచ్చాయి సో ఈ మధ్య ఏంటంటే యాక్టింగ్ ఎక్కడో మనం అండూ చేసుకొని మనం మనం మళ్ళీ ఆగి ఆలోచించుకొని ముందుకు వెళ్ళకపోతే కష్టం మెయిన్ ఈ సినిమా వరకు వస్తే మనం ఎంత న్యాచురల్గా ఉం న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేయడమే పని ప్లస్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏమీ చేయలేదంటే ఇడేం చేయలేదంటారు రెడీగా ఉంటారు మీరు అంతా ఏం చేయలేదంటారు చేస్తేనేమో రియాక్షన్స్ వేస్తారు తీసి ఎతికి ఎతికి సో ఎక్కడో ఆ మధ్యలో నడిపియాలి అంతే నేను న్యాచురల్గా ఉంటాయని ట్రై చేయాలి అదే అదే టాస్క్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఏ ఈ సినిమానే కదా ఏ సినిమా అన్నా కూడా ఎక్కడో యాక్టర్గా కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అప్గ్రేడ్ అవడమే పని అది అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోతే ఉన్నా వెళ్ళిపోతాం సేమ్ రిలేటబుల్ క్వశ్చన్ అన్న బిఫోర్ పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు అండ్ దీనికి చేశారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఈ సినిమాకి అండ్ ఆ సినిమా తిను ఫోన్ చేసి నాకు పలానా
సో చెప్పడం మొదలెట్టిన తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు కాస్త రెండు గంటలు అయింది అంటే విషయం ఉంది ఇందులో అసలు వద్దు అనుకున్నోని చేశాను అంటే నాకు ఎంతో కొంత ఎంగేజ్ అయితేనే కదా సో అదే ఆడియన్స్ కూడా అవుతాడు నమ్మకం అంతే నమ్మకమే మనం ఏమి ఆడియన్స్ని ఎప్పుడు జడ్జ్ చేయలేము అసలు అదో నమ్మకం ఎందుకంటే మా వరకు నచ్చింది ఎఫర్ట్ బాగా సిన్సియర్గా పెట్టాం ఇంకా రెస్ట్ చూడాలి అది అందువల్ల చేయడం జరిగింది రైటర్ సార్ చాలా మనం ప్రతి సినిమాలో మ్యాక్సిమం చాలా సినిమాలు ఈ లైన్ బేస్లో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి మర్డర్ మిస్టరీ ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు పదవి సాల్వ్ చేస్తారని దీనికి కొత్తగా ఏమి ఉంది అంటే స్క్రీన్ ప్లేలో కానీ యాక్టింగ్లో కానీ యాజ్ అర్ యాక్టర్స్లో కానీ అంటే మేము కంప్లీట్గా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అన్నయ్య చెప్పినట్టు అజయ్ చెప్పినట్టు కరోనా బిఫోరు కరోనా తర్వాత ఫిల్మ్ మేకింగ్ చాలా తే చేంజ్ ఉంది చాలా చేంజ్ ఉంది లైక్ ఎట్లా అంటే స్క్రీన్ ప్లే బేస్ మేము స్పెషల్గా మేము కంప్లీట్ స్క్రీన్ ప్లేని నమ్ముకొని వెళ్ళాము మీకు ఎక్కడ కూడా సినిమాలో ఎలవేషన్స్ ఉండవు నేను ఇది పదే పదే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం ఎలవేషన్స్ అది మనకు యాక్చువల్లీ మొనటోనే అయిపోయింది మనం చూసేసిన చాలా ప్రతి సినిమాలో ప్రతి సీన్లో బాగా ఈ ఎలవేషన్ చూసాం దీంట్లో కంప్లీట్ మీకు ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ద ఫర్జీ ఈ మన ఫర్జీ ఇది ఉంది మీరు జనరల్ చూసారు అమెజాన్లో వెబ్ సిరీస్ మేము కొంచెం ఆ టోన్లో వెళ్దాం ట్రై చేసాం నైంటీ పర్సెంట్ మేము సక్సీడ్ అయినాం దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు రెండు గంటలు తర్వాత ఎంజాయ్ చేస్తారు కంప్లీట్గా సినిమాని మీ మైండ్తో ఒక చెడు కూడా ఆడేసుకుంటే స్క్రీన్లో ప్లస్ అదొకటి కథలు కథలు కొత్తనే అసలు నమ్మను ఏముంటే కొత్త కథలు ఓకే చెప్పే విధానం మార్చడం తప్పితే కొత్త స్టోరీసు కొత్త కథ బొంబాయి కొత్త కథ అన్నాడు అంటే బొంబాయి లైఫ్ కొత్త కథలు లేవు అయిపోయినాయి ఆ రోజులు అన్నీ చెప్పేశారు కొత్త ఫీల్డ్ కొత్త సిచ్యువేషన్ చేసుకోవాలి కొత్త స్క్రీన్ ప్లే అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా and coming to welcome to industry first telugu industry thank you how, how are you ma'am i'm good how are you how is the hyderabad how hyderabad is very good yes. very welcoming and elan uh, pitch in the work cheyadam kaisa laga sir ke sath kaam karne ke liye it was a very good experience bahut acha laga the entire team was very supportive yes. and uh, like i said earlier talk with you guys mm-hmm. the uh, i felt there will be a language barrier or culture barrier but uh, it was very comfortable yes. overall so i was సమ్మర్ లో హాట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం హాట్ గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెట్ అంతా అని చెప్పి చెప్పు అండ్ రవిబాబు గారి సినిమాలు చూసుకుంటే సేమ్ మీ జోనర్లో నిలానే ఉంటాయి సో అది మీది కూడా సేమ్ అలానే ఉన్నాయి సో అతన్ని ఫాలో అయిపోతున్నారంట రవిబాబు నాకు అంటే నాకు పర్టికులర్గా అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి అడిగి రవిబాబు అన్న సినిమాలు కూడా సేమ్ మీ జోనర్లో నిలానే వెళ్తుంటాయి సో మీ మూవీస్ కూడా అదే వేలో వెళ్తున్నాయి అంటే అంత ప్లాన్ అయితే చేయలేదు కానీ నేను అలా అనిపిస్తే ఏదో మంచిదేగా కానీ అన్న మిమ్మల్ని విక్రమార్కుడు ఆ రేంజ్లో చూసింది ఎవరికి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు సో మళ్ళీ ఆ రేంజ్లో చూడాలని చాలామంది అనుకుంటారు భయంకరంగా ఎవరు చూపిస్తారు బాస్ అది అవుతుంది ఇంకా అసలు మర్చిపోవచ్చేది అది అయిపోయింది అది అది అయి కూడా పదిహేను నెలలు అయింది ఎందుకంటే నేను ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక వారం నాకు అర్థమైపోయింది అంటే ఎంతకన్నా భయంకరంగా మళ్ళీ ఎవడు చూపిస్తాడు మనం ఎప్పుడు కనపడాలి సో విచిత్రంగా దాని తర్వాత దాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే పని ఎక్కడో అక్కడ నుంచి కిందకి రావడమే ఉంటుంది విలన్ వేషాల్లో అంతకన్నా భయంకరంగా ఎవరు చూపిస్తారు ఎవరు తీస్తారు తీరు కాబట్టి ఎక్కడో మెల్లగా పాజిటివ్ రోల్స్ వైపు అటు ఇటు వెళ్తూ షిఫ్ట్ అవుతారు ఒకే క్యారెక్టర్ టూ త్రీ టైమ్స్ వేస్తే కొంచెం బోరింగ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ చేయాలని పోలీస్ గెటప్ ఇంకా కంటిన్యూ అవే అవే పడుతున్నాయి మీకు చిరాగా అనిపించలేదు అని అనిపించింది పోలీసు వేషాలు ఒకటో రెండో ఉన్నాయి లాస్ట్ అది దాంతో కమిట్ అవ్వలేదు ఇంకా అదే లాస్ట్ దాంతో ఎప్పుడు మీరు నా పోలీసు వేషాలు చూడరు మీరు నేనే చెప్పేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను చేయని ఇంకా అవును ఆ పరిస్థితి రాకూడదని ఇంకో రెండు కనపడితే నువ్వే కుట్టించి పెట్టేసినట్టు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అందుకనే డైరెక్ట్ గారు సార్ తమన్నా గారు మీకు కొంచెం క్లోజ్ అయ్యాను తమన్నా తమన్నా గారు ఏమైనా కొంచెం క్లోజా అసలు నేను కలవ అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ని తీసుకొచ్చారు సార్ నేను చూసిండి సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు ఆవిడ వైపు చూడలేకపోతాను అందుకే మీ చూస్తుందా సో రైట్ కమ్ టు ద పాయింట్ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటే హీరోయిన్ని 
ఒక ప్లేస్లో పాజిటివ్గా చూపించారు ఇంకోసారి నెగిటివ్గా చూపించారు సో మాకు అసలు అర్థం కాలేదు ట్రైలర్ అంటే ఎవరికైనా టీచర్ ఒక్కోసారి క్లారిటీ వస్తుంది అంటే సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అంటే మేము అలా పెట్టడానికి అంటే ఏం లేదు థ్రిల్లర్ జాండర్ కదా థ్రిల్లర్ కదా మనం ఉన్నంతలో ఉన్నంతలో ఏం కాపాడుకోవాలి ఏం కాపాడుకోగలుగుతాం అది అది మెయింటైన్ చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ జాండర్స్ చాలా వచ్చాయి కదా సార్ సో దీంట్లో సమ్ స్పెషల్ ఏమైనా ఉంది స్క్రీన్ ప్లే అండి ప్రతి థ్రిల్లర్కి స్క్రీన్ ప్లేనే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒకలా ఉంటుంది దీంట్లో ఒకలా ఉంటుంది దీంట్లో ఒకలా ఉంటుంది నచ్చుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చుతుంది రైట్ మధుసూదన్ గారు సార్ అంటే నాకు తెలిసి లాస్ట్ పోస్టర్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు లాంచ్ చేసింది మీరే అనుకుంటున్నాను సో గ్రేట్ ఆయనతో కన్వర్ట్ చేసిన ఈ విధంగా జరిగింది ఆయన సినిమా పోస్టర్ చూసి ఏమన్నారు అంటే ఇది యాక్చువల్లీ మేము చేసి ఆల్మోస్ట్ చాలా లేదు చాలా రోజులు లేదు చాలా రోజులు లేదు మేము బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ సిరీస్ నేను పిచ్చి ఫ్యాన్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి పిచ్చి ఫ్యాన్ నేను ఏ సినిమా వదిలి పెట్టలే మ్యాక్సిమం అన్ని సినిమాలు కవర్ చేసింది ఇప్పటికి కూడా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మేము ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా తెలుగు మా ఇంట్లో అందరం చూస్తూ ఉంటాం మా పిల్లలు చూస్తారు మా మదర్ చూస్తారు మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చూసేవారు అందరం మేమందరము సూపర్ స్టార్ కృష్ణకి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ మా కోరిక ఉండదు అంటే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు పోస్టర్ లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈజీ అయిపోయింది మా పిఆర్ గారు యాక్చువల్లీ అక్కడ క్లోజ్ అనమాట వాళ్ళ బాబాయ్ ఉంటారు అక్కడ ఆయన ఇమీడియట్గా ఒకసారి మేము మా ఒక మాట అడగగానే రండి చేయిస్తా అన్నారు వెళ్ళాము ఆయన పోస్టర్ చూసి బాగుంది అన్నారు మంచి సక్సెస్ చేయండి జాగ్రత్త చేసుకోండి సినిమా జాగ్రత్త మొదటి సినిమా చేస్తున్నారు కదా జాగ్రత్త చేసుకొని మీరే ప్రొడ్యూసర్ మీరే డైరెక్టర్ కాబట్టి ఇంకా జాగ్రత్త చేసుకోండి మీరు ఆయన బ్లెస్ చేశారు అద్భుతంగా వచ్చింది సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మాతో ఉన్నాయి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్తారు సూపర్ అండ్ సినిమా సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ కాపరోల్లో అజయ్ గారిని తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన ఆల్రెడీ థర్టీ ఫోర్టీ ఫిల్మ్స్ చేస్తారు అదే జో పోలీస్ ఆఫీసర్గా సో మెయిన్గా సో మెయిన్గా ఏ సినిమా చూసి అజయ్ గారు ఈ విధంగా ఉంటే నా సినిమా కరెక్ట్గా సెట్ అవుతారని మీరు అనుకున్నారు అండ్ జనరల్గా మనకి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ స్టార్ హీరోల దాంట్లో ఒక కీ రోల్ అనేక ఉంటుంది ఇప్పుడు అజయ్నకు ఒక కీ రోల్ ఉంటుంది సో అందులో కాప్స్ కూడా పడ్డాయి చాలా చాలా మూవీస్లో చిన్నవి పెద్దవి అన్ని సినిమాల్లో అన్న కాప్ లాక్ కనిపిస్తున్నాడు అయితే ఆ స్ట్రేచర్ ఏదైతే ఉన్నా అన్నది అన్న కాప్ లాక్ కనిపిస్తాడు మేబీ ఆయన ఏమంటారు లైక్ ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాను ఆయన కాప్ కాప్ లాగ్ కంప్లీట్గా అన్నయ్య కనిపిస్తాడు కాపులాగా కనిపిస్తాడు మీరు ఇంకా మన సినిమాలు కంప్లీట్ మీరు మీకు అనిపిస్తుంది ఆహా అద్భుతంగా చేసిండు కాపులాగా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటాడు రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది సినిమా లేదా కొంచెం న్యాచురల్గా పెట్టాం న్యాచురల్గా ఉంటుంది కొంచెం న్యాచురల్గా భయం ఇదిగో ఏం భయం వేస్తుంది అందులో చూసి నేను కూర్చొని నార్మల్గా కూర్చొని ఏం భయం వేస్తుంది చెప్పు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ సో ఏం అనలేదు అన్న సార్ సో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ యూ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫర్ దిస్ ఓకే సో హౌ డిట్ యూ మేనేజ్ తెలుగు తెలుగు లాంగ్వేజ్ మెయిన్లీ i used to get the translated <laughs> okay done <laughs> sorry 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 <laughs> bye bye so correct okay, so how did you manage the telugu language so uh, the, that language was written in english in the scripts and i used to memorize the lines which i'm supposed to say and i used to know the meaning what i'm saying तो मैं बाय हार्ट कर लेती थी मुझे क्या बोलना है ऑब्वियसली वो जिस तरह से आप बोलते हो लाइक उसके प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं पर मैं फिर भी याद कर लेती थी और सेट पे बस वो एक कहती थी तो मैंने थोड़ी बहुत सीख ली थी इन द प्रोसेस बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एंड हिंदी तो आई कॉन्ट form a sentence but i do understand the words that you are saying so that's how i managed it first of all what do you learn till first first day oh that's the first word that i learned ha huh? velli po get lost that's the second <laughs> అది మనం కథ రాసుకునేటప్పుడు చాలా మంది వేరే హీరోయిన్లు కూడా అనుకుని 
రాస్తూ ఉంటాము ఫస్ట్ చాయిస్ అజయ్ గారా లేకపోతే వేరే హీరోయిన్ కూడా అనుకోవడం జరిగింది అంటే సార్ ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సినిమా అనేది కథ రాసేప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మారుతూ ఉంటుంది లైక్ స్క్రీన్ ప్లే డెవలప్ అవుతా ఉంటే నువ్వేంతో నేను చెప్తాం అది ఆన్సర్ నువ్వేంతో గుర్తు చేయడానికి నేను చెప్పలేను క్లారిటీ చెప్పాలి నువ్వు కంప్లీట్ చేయ ఫస్ట్ అంటే నేను ప్రతి క్యారెక్టర్కి వీళ్ళు 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 అని పెట్టుకున్నా అంటే ఏ ఏ ఏ రైటర్ అయినా ఏ డైరెక్టర్ అయినా కానీ ఈ క్యారెక్టర్కి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కుదరకపోతే అట్లా పెట్టుకుంటా మా ఫస్ట్ ఆప్షన్లో అన్న ఉండే నాకు కుదిరింది సార్ మీరు చెప్తాను అన్నారు ఇందులో పాటలు లేవు డ్యాన్సులు లేవు ఓకేనా ఐటమ్ సాంగ్స్ లేవు ఒక కథని ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాం రొమాంటిక్ సీన్స్ లేవు ఉన్నాయి తక్కువ వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు వేరే సో నాకు లేవు సో ఇవన్నీ లేకుండా జనరల్గా లీడ్ రోల్స్ ఎవరు చేయరు మేము కథ చెప్పదలుచుకున్నాం సో ఆ కథ చెప్పడానికి నేను మధు ఒక కొత్తలో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరు రెడీ ఆ కథ చెప్పడానికి ట్రై చేసాం అందుకని ఆనెస్ట్గా ప్రయత్నం చేసాం ఎఫర్ట్ పెట్టాం సో ఆ కథ తొందరగా అంటే మంచిదే కానీ అందరు హీరోలు పాటలు గిట్లు ఉంటాయి కదా ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు క్యారెక్టర్ బేస్డ్ కథ హీరో అది అలా ఏమి ఉండదు ఒక్కొక్క మిస్టరీ ఒకటి ఇది ఇది సో ఆ రకంగా జరిగింది అది కంప్లీట్ స్క్రీన్ ప్లే జ్ఞానేశ్వరి జ్ఞానేశ్వరి అది చెప్పాను ఇంటర్వ్యూస్కుంటే మంచిదే అని చెప్పేసి మధుసూదన్ గారు చక్రవ్యూహంలో ముందుగా మీరు వచ్చారా తర్వాత లేదంటే ఇంకెవరైనా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారా అంటే నేనే చక్రవ్యూహం వెళ్ళానండి వెళ్ళారా నేనే చక్రవ్యూహం వెళ్ళాను అంటే యాక్చువల్లీ ఇది సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి చక్రవ్యూహంలో పద్మవ్యూహంలో సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి సెవెంత్ లేయర్ లో యాక్చువల్లీ అక్కడ ట్రాఫిక్ ఇంకా రాలేదు అర్జునుడు ఒక్కడే రాగలుగుతాడు ఈ విషయం నాకు తెలిసి అర్జునుడు కోసమే కథ రాసిన ఎవరు అర్జునుడు అనేది మీరు చూడండి అదే అదే అంటే ట్రైలర్ కట్లో కూడా మీరు అట్లా షార్ప్ కట్ చేశారు దొరకద్దని కానీ సినిమా చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది ఒక క్లారిటీ మా అందరికి అలా అజయ్ అన్న ఇప్పుడు చూస్తుంటే మీ సినిమాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే ఖుషి నుంచి సో ఇప్పటి వరకు చూస్తుంటే ఖుషి ఎందుకంటే అది ఒక లైఫ్ మూమెంట్ అదే అది గుర్తుంటుంది ఖుషి ఖుషి అనేది అందరికి వైబ్రేషన్ అండి అందరికి ఎప్పుడు హీరోయిన్ కూడా ఖుషి అనేది పవర్ స్టార్ ఖుషి అనేది అందరికి ఒక వైబ్రేషన్ అది అన్న చూస్తుంటే ఇప్పుడు అంటే విక్రమార్కుడు చూసినా లేదా విరుపాక్ష చూసినా అంటే సమ్ వాట్ డిఫరెన్స్ అంత ఎక్కువ అనిపించదు అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంత కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకొని అంటే మా మొత్తం మన ఫేస్కు యాంగిల్స్ చాలా చిరాకు ఉంటుంది అబ్బాయి కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది చిరాకు ఉంటుంది చిరాకు చిరాకు ఉంటుంది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో చేసాం అగోర గెటప్ వేసుకొని ఆ దోతి వేసారు ఓకే దాని లోపల షార్ట్ వేస్తాం దోమలు ఉంటాయి వాటితో యుద్ధం సపరేట్ జరుగుతుంటుంది నీకు వాష్రూమ్ వస్తే ఒక యుద్ధం అది సపరేట్గా మొత్తం ఎట్టేరు గిట్టేరు అంతా తీసి అర్థం చేసుకో అసలు మామూలుగా ఉండదు చెమట సమ్మర్ గమ్ము అయినా ఇవన్నీ అయిపోయి రేపు స్క్రీన్ మీద వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటే ఎన్ని పోతాయి ఏం పట్టించుకో మా చిరాకులన్నీ పోయి ప్రశాంతంగా అవుట్సైడ్ ఇట్స్ సమ్మర్ బట్ ఇన్ సైడ్ ఇట్స్ వింటర్ బికాస్ యూ కేమ్ హియర్ సో యూ వుడ్ లైక్ టు సీ ది వన్ డైలాగ్ విత్ ఇన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ చిత్రం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో మా కాంబినేషన్ పరిస్థితి సో వాట్ యూ సే ఇన్ తెలుగు టు ది ఆడియన్స్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ నో అదర్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ యూ ఇందులో నేను అసలే ఒక హీరోగా ఇందులో నేను హీరోగా చూడాలా లేదంటే విలన్ గా చూడాలా ఇందులో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ గా చూడాలి ఒక యాక్టర్ గా చూడాలి నీకు అనిపిస్తే అది నీ ఇష్టం అన్నా ఇప్పుడు వరకు మీరు కామాంధుడు రోల్స్ చేశారు తర్వాత కామాంధుడు రోల్స్ నువ్వు కామాంధుడు అని ఒక పదం వాడావు కామాంధుడు రోల్స్ ఎక్కడ చేశారు నేను చెప్పు 
దానికి తను కామాంధుడు అని పదం పెట్టాను సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేశారు తర్వాత క్రూయల్ విలన్ రోల్స్ చేశారు రొమాంటిక్ రోల్స్ ఎప్పుడు చేస్తారు అది అసలు ఎక్కడ రైట్లేదు ఇంకా నువ్వు రైట్ డైరెక్ట్ రైట్ రాస్తే ఆ రోజు చేద్దాం పక్క చేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే అండ్ దెన్ మీమ్స్ లో చాలా వరకు టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి లైక్ బ్రహ్మానందం గారు కొన్ని ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఒక మీవి కూడా చాలా వరకు మంచి టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో మీకు తెలిసే ఉంటది బాబు పక్కెళ్ళి ఆడుకో మార్కెళ్ళి ఆడుకో అది గుజ్జిగాడు ఒకటి అలా కొన్ని ఉంటాయి ఏం చేద్దాం అంటే అది చూసాను నేను పర్టికులర్ గా చూసాను ఎక్కువ రెగ్యులర్ చూసింది అది ఇది కత్తి నాన్న అమ్మోర్ కత్తి నాన్న సో ఈ రెండు టెంప్లెట్స్ మాకు చాలా ఇష్టం అవి ఏంటంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ టైమ్ లో అవి బయట పడతాయి నార్మల్ టైమ్స్ లో మిగతా ఆర్టిస్టులు బ్రహ్మానందం గారు కానీ ఆలి గారు కానీ సునీల్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ నడుస్తూ ఉంటే మీ ఏంటంటే కరెక్ట్ బ్రేకింగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ టైమ్ సో మన చక్రవ్యూహం మూవీకి వచ్చి ముందు రెండు రోజుల ముందు మోసగాళ్ళకి మోసగాళ్ళు కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో అది మీరు థియేటర్లో చూసారా అమ్మా లేదు నేను నేను అప్పుడు పుట్టలా నేను ఆయన ఎలాగైతే పుట్టలేదు నేను మోసగాళ్ళకి మోసగాళ్ళు అప్పుడు పుట్టలేదు నేను తర్వాత చూసాను టీవీలో చూడటం జరిగింది టీవీలో చూసి థియేటర్లో చూడాలి నేను నేను థియేటర్ లో చూసినా కానీ బయట తర్వాత నేను లెక్కలేనంటుంది మీరు కూడా చూడండి థర్టీ ఫస్ట్ కి అమేజింగ్ ఉంటుంది సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పక్క వెళ్తాం చాలా బాగుంటది అండ్ దెన్ ఇది మా సోషల్ మీడియా డిమాండింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట మీరు పుష్పాలో చేశారు కదా పుష్పాలో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది పార్ట్ టూ కి ఎలా ఉండబోతుంది అన్న సంతి <laughs> 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 సో ఈ సినిమాలో ఏమైనా కలిసే ఛాన్సులు ఉన్నాయా పార్ట్ టూలో తెలియదు అసలు అయ్యేది అసలు ఇది చాలా కష్టం క్వశ్చన్ ఇది అసలు ఆన్సర్ చేయకూడదు ఇది అన్న మీరు మీమ్స్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతారు కదా సో మీమర్స్ మీద మీమ్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఇలా ఉంటుంది నేను బాగా నవ్వుకుంటాను అట్లా నాది వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా బాగా నవ్వుకుంటాను అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అని తెలియాలి చాలా మందికి అది తెలియక ప్రాబ్లం పర్సనల్ గా తీసుకుంటేనే ఇష్యూస్ సార్కాస్టిక్ గా ఉంటది అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అని అర్థం అవ్వాలి అది ఎవరు పెట్టినా కూడా ఓకే సార్ చక్రవ్యూహం సార్ చక్రవ్యూహం టైటిల్ చూస్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సేమ్ టైమ్ చాలా సీరియస్ కూర్చున్నారు అంటే అర్థం కాక ఒక నేరస్తుల గురించి అర్థం కాక అర్థమైనట్టు మధ్యలో ఉండి అలా చూస్తున్నారు కనుక్కుంటా అర్థం కాకుండా అన్నట్టు ఉన్నారు సేమ్ టైం చక్రవ్యూహం సినిమాలో చక్రం తిప్పుతారా తిరుగుతారా చక్రం తిప్పుతారా తిరుగుతారా సార్ సార్ సేమ్ టైమ్ ఒక చిన్న మాట మీ సినిమాలలో నా ఫేవరెట్ మూవీ ఇస్ భీమిలా నాయక్ సార్ కళ్యాణ్ గారితో చాలా బాగా చేశారు సేమ్ టైం ఖుషి నాకే తెలియదు నేను అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ నా ఫేవరెట్ సార్ అందులో చాలా బాగున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మా కళ్యాణ్ గారితో చేసినందుకు హిందీ ఆత తెలుగు ఆత కడిపి బోల్తా బోలో డైరెక్టర్ గురించి ఏం చెప్తారు మీరు ఒక టూ వర్డ్స్ అంటే ఛాన్స్ ఇచ్చారు కదా డైరెక్టర్ కి బారే కొంచెం ఓకే 
तो टू वर्ड्स ओनली टू थ्री बोलो ओनली थ्री वेरी गुड नो नो सो अबाउट हिम ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट वट ही वॉन्ट्स ऑन द सेट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज की ही इज वेरी डिटर्माइंड मतलब जब से हम डे वन से जब मिले हैं जब नरेशन हुआ था मेरी मॉम भी थी साथ में ही इज वेरी ही इज वेरी मच इन टू डिटेल्स एंड ही इज डिटर्माइंड टू प्रेजेंट दोज डिटेल्स आपको समझ में आ रहा है सर डैरेक्टर गुजरात सर फस्ट नीचे चूस्ना चाल कष्ट मैं पीआर टीम का चला कष्ट सिम गुरी चाल अंत टीजर का ट्रैलर का चाल बचिंद टीजर चूसी का सर अभी सर सेम टाइम सर सांग्स ले फैट्स चाल तक नमक सर सिम को हिट नचल सैंड तो गेम आड़े सिम अटे जनरल अनप्रडक्टबल उमर प्रडक्ट एम जरगो मेरे अटोर इधी अभी का अजय अट्ठे पद अटर मेरे आ पद का पदको पदको थैंक यू अंडी थैंक यू सर डैरेक्टर लास्ट क्वेश्चन सो कंक्लूड सो मेरे डैरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर दाखिल मेन रीजन एंड डैरेक्टर का प्रोड्यूसर एंत साफ अब प्रोड्यूसर का मेरे चालेजे फस्ट सिम की जनरल मैडम बडजेट अभी प्रोड्यूसर लागा ओ बजेट डैरेक्टर लागा कदा चेपाल इधर अगर कोई चोट कांप्रमज़ इवा मन की लाइक सिक्स लोकल कंप्लीट शूट इलाट बट मेमे कांप्रमज़ अव अभी चालेजिंग बडजेट को बट मेमक अवटपुट कटे चाल बच्चे अवटपुट टीजर ट्रैलर चूस्ते अर्थम अवटपुट एट सिम इंका अद्भुत उ ट्रैलर एट एंजा चो सिम इंका एंजा चार सिम बैठक आ फील उ आ रोज नाटा सर तो सर चार दा तो हेतर मैं हैपी मूड तो बैठक थैंक यू चक्रव्यूहम जून सैकंड रिजींद Come and watch in theaters. Come and watch. Thank you. We'll do it again. It's <laughs> <laughs> okay, sir. Abu Didi. Oh, <laughs> yeah, we'll do it again. Okay, one. Confused yet? Yeah, the date and control. One, two, three. June second. Please do come and watch our film Chakravyam: The Trap in Theaters.